Oh, good evening, people. Hello, Sarah. Hello, Wendy. You cannot see me, right? So how are you today? How's everything so far? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Everything nice? Very good? So, so? <laughs> how are you? How are you? How are you? Okay, so we're going to continue with the class, right? So just let me to close those windows that I have. Hello, Sandra and Anna Elizabeth. Hello, hello. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Everything good? Yeah. Oh, that's good. Okay, that's nice. Perfect. Very good. Okay, so uh, let me just to open the video. Hello, Sandra. How are you? Everything good so far? ¿Todo está bien? Yes. Hello. Good evening. What do you remember about yesterday's class? ¿Qué recuerda de la clase de ayer? Uh, lo, de los verbos en pasado simple y en okay. uh -huh. presente. Yes, the verbs in simple past. Uh -huh. Excellent, very good. In the present perfect, right? Perfect. In past participle. En el pasado participio, que el, are the ones that we use in uh are the ones that we use in present perfect the verbs in past participle are the ones that we use in present perfect very good okay just give me a few seconds okay just give me a few seconds i'm answering to one to one of your classmates okay so we are going to continue with the uh, with the present perfect. Okay, just give me. Do you have homework for today or no homework? <laughs> homework, homework. So with you, uh, we finish. Let me see. Let me look for your group. Here we go. Okay, so you have uh, the homework. Of, uh, no, no homework, right? No, let the head area, verdad? No. Okay. no, no homework, right? Only the pictures. I send you the, just the pictures. Okay, so we practice the conversations. We already practiced this conversation, but in I don't know if we finish this. Let me see. Let me see. Yes, let me see. Okay, here we go. Okay, so here you have uh, this present perfect versus simple past, right? Este creo que sí no le hemos hecho con ustedes. O sí. Ah, uh, creo que sí, si I'm not wrong. Okay, now, listen one more time. This information, uh, voy a buscar el audio, permitan. Give me a second. Grammar focus. Okay, I have, I need to share the, what? I need to share the, estoy compartiendo pantalla, no, verdad? Not yet. Okay, here you go. Okay, teacher, I'm writing, I will listening. Okay, okay, Francisco, Jose Francisco, okay. Jose Francisco, no problem. Okay, so, uh -huh. let me close this. So in the present perfect, for example, I had gone to Chalatenango, right? You can say, I had gone to Chalatenango. I had gone to La Unión. I haven't gone to San Miguel and so on, right? Quiero ver el audio. Let me to check it out there. Okay, here we go. Mm -hmm. Okay, so you have a uh, here, you so you have to use I have need to move this uh, okay, so you have to use here um uh, the present perfect for 
The present perfect is for an indefinite time, an indefinite time. And the simple past is for a specific event, or for a specific time in the past, right? So you have to use, can you hear me very well? Si me escuchan? Si? Si me escuchan? Si, ya lo vimos. Si, ajá, si, yesterday, verdad que ayer lo vimos. Okay, so yes, yes, I, I remember that we studied yesterday. So uh, this one, I yes, I have, I ate it once in Paris. No, I haven't, I never eaten it. What is the simple past tense? The sentence in simple, in simple past. ¿Cuál es en pasado simple? Mm -hmm. Yes, I have, I ate it, I ate it once in Paris, or no, I haven't, I never eaten, eaten it. ¿Cuál es la que va en pasado simple de estas? Uh -huh. ¿Cuál de las dos iría en pasado simple? Yes, I have. I ate it once in Paris. Or no, I haven't. I never eaten it. Mm -hmm. What terms is in, what sentence is in simple past? This, I ate it, right? I ate it while in Paris. So uh, this is uh, for a specific event, for a specific event, right? And I never eaten it is an indefinite time in the past, right? Now, did we finish the exercise? Terminamos este ejercicio? Yes. yes. Okay, that's nice, very good. Okay, and then we have a for, and then we have a since. The pronunciation is since, it's not signs, right? También me recuerdo que vimos este rapidito, ¿verdad? So I am gonna show you the picture. Okay, espérame, le voy a mostrar la imagen. Sobre for and since. I need to stop sharing this. And I need to share. Okay, I need to share the new screen. Okay, give me a few seconds. And aquí está. So this one is the picture that I sent to the group, right? To the WhatsApp group. So you have a for and since. The pronunciation is since, not signs. For you have to use it with a period of time, right? With a period of time that is finished, that is accomplished. So for example, four days, day number one, day number two, day number three, day number four, four days from the past to now. Tenemos como, eh, con for lo utilizamos con periodos de tiempo, ¿verdad? Con periodos de tiempo. Y este, ¿cómo se llama? Okay. Con periodo de tiempo que ya terminó, que ya culminó. Pero también tenemos estas expresiones especiales como few years, for few years, para años, for five years, for two years, for one year, for eight years, for two months, para los meses, for two months, for about three years, para años, for the less than three years, for four days, días, meses y años. Entonces usamos for, for four days, for five days, for six days, and so on. for an hour, for a week, for a long time, for three minutes. Y para since, tenemos también unas frases especiales. Since 2002, since 1999, since January 2002, since May, aquí usamos los meses, miren, los meses, los años y la hora. Since Monday, los días, since her big break in 1997, since 9 o'clock, since 12.30, since Christmas, since I got up. So, since is plus the start of the period. Cuando empieza un periodo, pero que no ha terminado, usamos since. Desde el lunes. I am studying English since Monday. Desde el lunes, pero no he terminado de estudiar. Sigo estudiando, ¿verdad? En cambio, con for es diferente. This picture is in the WhatsApp group. Esta, esta imagen la tienen ahí en el WhatsApp. Ok, give me a few seconds, please. Ok. Now, here, uh, for example, you're going to listen this part. Ok. Permítame. Si está, si está grabando. Ok. So.
Okay, so you are going to repeat, please. How long did you live in Thailand? And so in your house, repeat it. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? Repeat. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Now, what is the difference between I lived here for six months than uh, you have a I lived here since last year? What is the difference? So in which uh, for four, this already finished? Oh, this is the starting period. Uh -huh. In the number one is I live here for six months. That is the finish, the finish period, right? I love here. Dice, yo he vivido aquí por seis meses. Me encanta, me, encan, me encanta aquí, ¿verdad? Para cantidades, teacher. Eh, cantidades no, de tiempo. En este caso, for six months. Sí, se podría decir que cantidades de tiempo. En este caso es un periodo que ya terminó. Dice, yo he vivido aquí por seis meses. I love it here. Me encanta aquí. ¿Verdad? Este periodo ya pasó. ¿Ok? Para periodos que ya pasaron, así como les mostré en la imagen, para periodos que ya pasaron, usamos for. Para periodos ya terminados, ya concluidos. ¿Ok? Uh, ok, Sandra, can you help me to read? ¿Me puede ayudar a leer la segunda? Sandra. Yes, I live it here since last year. I am really happy here. I'm really happy here, right? I live here since last year. Entonces, en este periodo dice, yo he vivido aquí desde el año pasado. Yo en verdad estoy muy feliz aquí. Este da la idea que no ha terminado, sino que es que es, yo, he, yo he vivido aquí desde el año pasado. O sea, que está viviendo. Entonces, para for es que ya culminó, ya terminó de vivir ahí. En cambio, since es un periodo de tiempo que acaba de empezar, pero sigue en el presente. ¿Ok? That's the difference. Y tenemos las expresiones especiales. Por ejemplo, uh, can you help me to read the expressions? Uh, vamos a ver. Uh, lady, ayúdeme a leer. For y esto de aquí. Todas. ¿No? Ok. Two weeks, huh? a few months, hmm? several years, a long time. So with these expressions, with these expressions, ¿qué vamos a utilizar? ¿Vamos a usar for o vamos a utilizar since? People, todos, para todos. ¿Utilizamos for o since? Con two weeks. For. For. Oh, verdad. For two weeks. Entonces, si en la oración vemos, aquí vemos eh, two weeks, vamos a usar for. So, two weeks, a few months, several years, a long time. So, we have to use for. Now, expressions with since. Me ayuda a leer, Jennifer Damisela Flores. Since 6.45. This one? Last weekend. Hmm? Uh, uh, 18. <laughs> no me acuerdo cómo se dice. 1997. 19.97. Elementary school. Mm -hmm. Since elementary school, right? Since elementary school. Over there, so you have. <clears throat> Les voy a remear la imagen otra vez ahí al WhatsApp ahorita para que la puedan ver. Aquí está. So, uh, the chart that I have show you. So, I'm going to send it again. Ahí está. So, uh, okay, so you have a pan was in Central America amongst last year. But, uh, okay, so uh, for this one is for or since? Pam was for, in Central, perdón? Is for, is for, is for. For, for a month last year. Espérenme, que no me cambie. Yeah. For a month last year, okay? Pam was in Central mm -hmm. America, pero por qué for y no since? For four years. Mm 
Ajá. Espérame, que se me congeló este. este, este. <laughs> ok, Pan was in Central America for a month last year. Because it's a period. Uh, uh, okay. ¿Ah? ¿Por qué? Estudió. Estudió. Ajá. Ajá. Because you are using the simple past, right? Está usando, ups, se me cerró. Está usando el, el, el simple past. Espérame, give me a second. I'm going to open it again. Because you are using simple past. Uh, and because sí. you are using simple past, um, it's uh, something, it's an activity that has already finished, right? Okay. Okay, because it's a simple past. It's, a, it's, a, it's something that has already finished. Okay, give me a second. I'm looking for the page. Permit. Me está cargando el PDF. Okay. Entonces allí, si, si no es de las expresiones que ya, por decirlo así, estudiamos, eh, de las que ya nos hemos como aprendido de memoria, entonces tenemos que ver si es una actividad que ya terminó, es for, pero si es una actividad que empieza, que tiene un punto de empiezo, entonces sería for. En esta, la number one, uh, no lo estoy compartiendo. Give me seconds. I'm not sharing it. Give me a seconds. Okay. So in this case that you have a Pam is in Central America. Qué raro. Así que se paró porque no sé por qué. Okay, give me a second. Está raro este zoom. Ok, so here you have. Eh, so this one. So, Pan was in Central America. Eh, it says, Pan estaba en América Central a month last year. Entonces usamos for porque estamos utilizando el pasado. Estamos en la, o sea que ya culminó, ya pasó, ¿verdad? Now, the next one, the number two. Uh, Karen and Stephanie, can you help me to read the number two, please? I being a college. <laughs> okay. I being a college. <laughs> okay, don't worry. I've been a college student. No la respuesta, la respuesta no, solo las dos. Ah, ok. Almost four years. Almost four years. I've been a college, college student almost four years. It's four or since in the number two. Thank you. Since. Since? Since almost four, four years. If this is a, a, allí ya terminó, digamos que es un evento que ya terminó. Dice, yo he sido un estudiante de universidad, universidad técnica. El college es una universidad técnica de tres años, ¿verdad? El university es de más años. Ok, I've been a college student almost four years. Entonces, eh, ¿se da la idea de que ya terminó o que no ha terminado? De que ya terminó. De que ya terminó. That's already finished. Ok, ¿seguros? No, que no ha terminado. No ha terminado. Ok, porque dice yo he sido, pero no dice yo fui, ¿verdad? Entonces, here is since. Since almost four years. Desde, as, desde casi cuatro años. For, for mm. almost four years. I've been a college student for almost four years, ok? So, since, vamos, let, let's, mm. para, pero para los años, ¿cuál dijimos que utilizábamos? Quiero ver. Four. Okay. four. Entonces, este es four, mm -hmm. no since. Es four. This one is four. Yes. Sí, you, are, you were right. It's four. It's Now, four, the number three. Four. It's four. Ajá, porque este utiliza cuatro años. Entonces, yes. con cuatro años, utilizamos four. Okay, now the number three. Can you help me, Adriana Grajeda? Can you help me to read the number three? Hiroshi. Okay. Hiroshi has been at work 
Ajá. 6 a.m. Ajá. Para, la, para el tiempo, ¿cuál dijimos que utilizamos? For the time. Sí. Seems, ¿verdad? Y aparte de que esto dice, Hiroshi ha estado en el trabajo desde las 6. O sea, desde las 6, pero no ha terminado. Okay. Es que Hasta... <ríe> sí, es que trabaja. Ok, desde uh -huh. las 6. Hiroshi has been at work since 6 a.m. So it's a period of time that it starts, but it hasn't finished. ¿Verdad? Ok. Hay que fijarnos también en las expresiones que tenemos al final. Porque hay algunas que ya, eh, por ejemplo, en la imagen que le, le mandé en WhatsApp, o sea, según, primero tenemos que fijarnos en las expresiones y después, y si no es ninguna de esas expresiones, tenemos que analizar si ya terminó o no ha terminado eh, es, esa actividad. Now, the next one. Can you hand me to read, please? Eh, Blanca Esmeralda, me ayuda a leer la cuatro sin la respuesta. I haven't gone. Okay. I haven't gone to party a long time. Ajá. I haven't gone to a party a long time. For a long time, usamos for o usamos since? For. ¿Hm? For. For, for a long time. Yes, I haven't uh, gone to a party for a long time. Yo no he ido a la fiesta for a long, uh -huh, for, for a long time. The next for one. Time. For a long time. The next one, the number five. Can you help me to read, please? Uh, quiero ver quién. Uh, Elizabeth Yasmin Cañas. Me ayuda a leer las number five. Number five. Josh live. Okay. Uh -huh. Josh live in Venezuela. Uh -huh. uh -huh. Al otro lado. Uh -huh. Two years. Two years as a kid. As a kid, ¿verdad? So, in this one is for or since? For. For. ¿Por qué? Porque, <laughs> porque, primero porque tenemos el verbo en pasado. Josh vivió, o sea que ya terminó, ¿verdad? Y para cuando tenemos two years, usamos for. For two years. For Josh two lived years. in Venezuela for two years as a kid, como un niño. Josh vivió en Venezuela por dos años como un niño. Ok, the next one. Number six. Eh, Eric, Javier Ventura, can you read the number six? My parents have children on vacation Monday. Yes. My parents have been on vacation Monday. Is for or since? Para los días de semana, ¿cuáles usábamos? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Since, right? Since, since Monday. Since, since Monday. Mis padres han estado de vacación desde el lunes, pero no dice que ya haya terminado, ellos ya hayan regresado. Mis padres han estado de vacaciones desde el lunes y no han regresado. Natal, ok, the next one. <coughs> No sé si Lilian, ok, Ricardo Alfredo, can you, can you read the number seven? Yes, Natalie was engaged, engaged to Danny six months. Four. Uh -huh, ok, so, la respuesta no es necesaria, solo el otro lado, six months. Ok, for six months, ¿utilizamos for o utilizamos since? For. For. for, for, ¿verdad? Yes, yes mm -hmm. usamos for. Dice que eh, Natalie estuvo comprometida con Dani por seis meses, o sea que estuvo, was. Mm -hmm. Entonces ya es un tiempo, ya es algo que ya se cerró. O sea, no maybe, ajá, maybe they, they got married, ¿ok? En Pad and Valerie, the last one. No sé si Liliana me ayuda a leerla. Pat and Valerie have been best friends high school. Okay, high school, yes. Is for or since? Since. Since. ¿Por qué? ¿Pero por qué sería since? To be. Por el... Porque como en esta no tenemos aquí, si dice seis meses, dice el lunes, dice la hora, dice el día, no dice Pero... cuatro. Ah, ¿por qué? Tuvieron. Ajá. Fueron. Uh -huh. No, pero fueron en pero el pasado. Son... En el pasado ya terminó. Pero, pero Dicen, han sido. Han... Ajá, exactly. Ajá, exactly. Uh -huh. Pat and Valerie have been best friends from the past to the present. From high school uh -huh. to now. 
porque no se han muerto. ¿verdad? Entonces, Pat y Valeria han sido mejores amigas desde el bachillerato, since high school. Entonces dice que han sido y siguen siendo mejores amigas, no dice que ya no sean amigas, ¿verdad? Entonces, como dice que han Ajá, como dice que han sido amigas, o sea, no se han muerto, <risa> siguen siendo amigas, entonces es since. Ahí solo que se muriera, ahí sí, fuera for. <risa> ok. So, is clear? This is clear? Is it clear? Yes. Yes, like the chara, like the map. <risa> Now, look at link sounds. Look at these sounds. Ok, give me a second, please. Pronunciation. Permítame, quiero ver Ultimate Speed. Page 67, Exercise 6, Pronunciation, Linked Sounds, Part A, Listen and Practice. Notice how final T and D sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Okay, now, yeah, ah, you have a chat here. Okay, you... okay no problem, Arely, and it's no problem. Okay, so you have a, have you cooked? Have you, segundo, porque la es muda. Have you ever tried Cuban food? Have you ever cooked? lunch yet yes i already cooked it i already cooked it okay este ed se pronuncia como una t porque el verbo termina en k verdad so the ending of the verb k is k so for the k the ed is as a letter t entonces la t se une con la con el it verdad tit entonces termina en k y es un verbo regular que termina en ed la ed se pronuncia como una extra t y la t se une con el it yes I already cooked it cooked it yes I already cooked it verdad the link sounds está claro por qué se pronuncia como una t yes porque la esta ed se pronuncia como una t la ed no se dice cooked verdad yes I already cooked no yes I already cooked it esta ed se pronuncia como una t porque este verbo termina en k. Por eso la ed se pronuncia como una t y se une con la it. Yes, I already cooked it. Now, la siguiente. Yes, I tried it once in Miami. Esta ed termina el verbo try. try, termina en y. ¿Verdad? Como termina en y, como termina en y, este y, <coughs> eh, eh, pa, le cambiamos la y por ied. Y debido a que termina en la, en la Y, esta ED se pronuncia como una D. Y la D se une con el IT, right Yes, I tried it once in Miami. I tried it once in Miami. Yes, I already cooked it. Now listen, escuchémoslo otra vez. Page 67, exercise 6. Pronunciation. Linked sounds. Part A. Listen and practice. Notice how final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Mm -hmm. I tried it once in Miami, right? Okay, por eso se pronuncia como t, por eso se pronuncia como d. Cooked it, tried it, okay? Now, here you have, a, can you help me to read las primeras dos? A, me ayuda a leerlas, please. Vamos a ver quién. A, Erika Lizeth García Costa, can you help me to read the first two? Hola, buenas noches. Hi, hi. ¿Cuál, cuál es el que tengo que le leer? Erika Lizeth, eh, las primeras dos oraciones. Blanca, fíjense que su micrófono hace interferencia, Blanca. ¿Será que lo cierre, por favor? Blanca Esmeralda. Okay. okay, Erika, eh, las primeras dos okay. questions, please. Okay. Have you ever cut your, your hair? Okay. Uh -huh. Have you ever tasted blue cheese? Yes, thank you, Erika. 
So have you ever cut? Okay, thank you. Have you ever cut your hair, right? Es cut, como si fuera una, have you ever cut your hair? ¿Cómo respondemos estas preguntas? Have you ever, eh, have you? ¿Cómo respondemos con have you? Uh -huh. ¿Cuál sería la respuesta? I have been. ¿Perdón? Uh -huh. So, the answer, the possible answers are, yes, I have, no, I haven't. La respuesta corta sería así, ¿verdad? Yes, oops. yes, I have. No, I haven't. Yes, I have. No, I haven't. Para cuando la pregunta está con el auxiliar have, la respuesta yes, I have. No, I haven't. So, have you ever cut your hair? Eh, ¿Has tú cortado? ¿Has tú alguna vez cortado tu cabello? O sea, cortado por tú mismo. Have you ever cut your hair by yourself? By yourself. Por ti mismo. Of yourself. Now, in this one, in the, have you ever tasted blue cheese? El blue cheese es como un tipo de queso. Entonces, pero no vamos a utilizar blue cheese, the French blue cheese. Vamos a utilizar, um, have you ever tasted, uh, okay, have you ever tasted? Cake. What? Cake. Have you ever tasted? Ajá, por ejemplo, podemos decir, have you ever tasted? La loroco cheese. Ajá. O podemos Mor decir. Morolique. Morolique. Morolique cheese. Ok. Have you ever tried? Have you ever tasted morolique cheese? Now, the next one, the next two questions. Me ayuda a leerlas, please. Vamos a ver quién me ayuda. ¿Quién ha participado? Ok. Juan Carlos López Linares, ¿me ayuda? Have you ever tried? Have you ever tried Korean food? In, uh, okay. Have you ever tried have you Korean ever, food? Have you ever lost your ID? Your ID is your DUI, right? The ID is your DUI. Have you ever lost your DUI, your ID card? And have you ever tried Korean food? But in vez de Korean food, pongámosle... ¿Qué le ponemos? En vez de Korean, pongámosle Mexican. Have you ever tried Mexican food? Okay. So here it's Mexican, Mexican food. And the last one, the last question. Eh, ¿Puede ayudarme a leer? Vamos a ver quién. Eh, Juan Alberto Fuentes. Creo que me ayuda. Have you ever lost your ID? No, no, the last one, la última. La última. Have you lost uh, at un units 11 yet? Yes, have you looked at unit 11 yet? Eso significa, has tú visto la unidad 11? Ya, ya, ya has visto la unidad 11, ¿verdad? Yet significa... Yes, I have. Yes, I have. No, I haven't, right? Perdón. Sorry. Yet. 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 Significa eh, todavía o aún. Yes, Jorge Francisco. Sí, Francisco. ¿Quería decir algo, Francisco? Jorge Francisco, levantó la mano. Ah, sí, que ahorita sí, ya, ya estoy otra vez activo, solo venía escuchando, pero... Ya ok, aquí. thank you, thank you, Francisco, thank you so much. So you have, a, have you look at unit 11 yet? Entonces en este yet, eh, siempre lo vamos a poner al final, y este yet lo utilizamos, este yet lo utilizamos con oraciones negativas y preguntas. Este yet con oraciones negativas y preguntas, ¿ok? Y already, lo usamos con oraciones positivas y preguntas, ¿ok? Allí podemos ver el uso del already y el yet, ¿ok? Ya les voy a mostrar ahí un already. Tenemos aquí already, vaya, yet y already, ambos lo utilizamos en preguntas, ambos. Pero el yet va a ir solo en negativas y already solo en positivas, y el yet siempre, casi siempre va al final. Have you looked at unit, unit nine yet? Yes, I have. No, I haven't, right? Okay, vamos a ver. Ask the question number one. Number one, number two, number three, number four, number five. The question number one. Eh, Ana Guevara, hágale la pregunta number one a Ana Cecilia Campos. Have you ever cut? Have you ever cut your eyes? Your hair? Your, your hair? hair. 
Perdón. By yourself. By, By yourself. By yourself. Ajá, por ti misma. ¿Te has cortado el cabello por ti misma, Ana Elizabeth Campos? No, I haven't. No, I haven't. Okay. Arely, puede hacer la pregunta número dos. Have you ever tasted morolico, morolique cheese? Please. Have, have you, you ever tasted morolique cheese? Tasty. Okay. Yes. Uh, have you ever tasted morolique cheese, Blanquita? Ajá, Blanca Esmeralda Mendoza. ¿Será que puede responder? Hello, hello, Blanca. Hello, hello. No, I have. No, I have. No, no, no ha probado el queso morolique. Teacher. Yes. Ah, yeah. eh, yes. Una pregunta. Es que yes. yo escuché que me dijo Ana Cecilia Campos. No sé si así ah. lo tiene aquí escrito. No, aquí lo tengo Ana Elizabeth Campos. Ah, sí. Quizás okay. yo me equivoqué. Wait, was sí. my phone. Maybe was thank my you, phone. teacher. Ok, thank you. Ok, vamos a ver. Eh, Erika Lizeth García. Le puede preguntar a Ingrid Stephanie, la number three, Mexican food. Erika a uh, Ingrid. Stephanie, mm -hmm. sosaderas. Bueno, have you ever tried Mexican food? Uh -huh. Ingrid. Eh, no, I haven't. No, I haven't. Está bien. No, I haven't. Right. Mexican food, Guatemalan food, Peruvian food, and so on. Right. Okay. Vamos a ver quién ha participado. Uh, okay. Eh, Sandra Maritza Violante. Le puede hacer la pregunta a Lady Evelyn. La number lost your ID. The number four. Have you ever lost your ID? ID. ID? Mm -hmm. uh -huh. No, I haven't. No, I haven't. ¿Has alguna vez perdido tú? Uh, identification card, right? To in carta de Sudui. Okay, no, now I the haven't. last. No, I haven't. Now the last question. Jan C. Stephanie Alvarado le puede preguntar a Wendy Lizette Hernández si ha visto la unidad 11, dice. <laughs> yes, teacher. Okay. Have, we... Have, you, Have looked? you looked? Have you looked at Onyx 11 yet? Uh -huh. Have you, uh -huh. yes. yes, I have. Yes, I have. Okay, excellent, very good. Yes, I have. Excellent. Here we have more questions. Aquí tenemos más preguntas. Así rapidito. How long have you had your current hairstyle? How long? Usando how long. Look at this. So you have how long, cuánto tiempo, have you had your current hairstyle? ¿Cuánto tiempo ha usted tenido su actual estilo de cabello. Entonces aquí podemos utilizar for and since. I have, ¿Cómo se respondería aquí? I have, had, I have, had my current hairstyle, my current hairstyle for, eh, for five months, por ejemplo. Five months. Now, so is this is this about the question number number one? How long have you had your current hairstyle? I had had este auxiliar y el otro es el verbo principal. Yo he tenido my current hairstyle for five months. Okay, number two. Será que puede ir la, la number two? Jorge Francisco, la pregunta. How long have you studied? Okay, so. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál me decía? Ah, esa, esa que está aquí. How long, es... How long have you studied? At, at this school? school. Excellent, very good. Uh, okay, uh, how do you answer these questions? Uh, Ana Elizabeth Campos, ¿cómo respondemos? La, how long have you studied at English Corporativo? Huh? Uh, ¿Puede repetirme, por favor? How long have you studied at inglés corporativo. ¿Cuánto tiempo has estudiado en inglés corporativo? I have studied. I have studied for, uh, I think, four months. For two months. No, no four, four months. months. Four, four months. For four, four months. months. Aquí, como yeah. no ha terminado de estudiar, usamos el for. Oh, science. Ajá. Uh, uh -huh. 
uh, for four months. Okay, para los meses utilizamos, para los meses utilizamos Ay, yes. four. No, ahí sería four. No, four. For four, four okay. months. For four months. Yes, I have studied at English Corporativo for four months, right? Okay, so the next one. Eh, no sé si Ricardo me ayuda a leer la siguiente, esta. How long have you known? How long have you know, know your best friend? Ajá. ¿Cómo responderíamos esa? ¿Cuánto tiempo has conocido a tu mejor amigo, amiga? ¿Pipo? Gente, ¿cómo respondemos esa? ¿Hay? Después quería el auxiliar. I have. Después el verbo principal. El verbo principal. I have. I have. No. Después que iría, I have known my best friend. My for, best friend, ¿verdad? My best friend. For. Or since. No, since. Sin, sin. En mi caso. Ok, sin, en su caso, sin. since. Ajá, since. Sin. Sin. Four days. Oh, ah. for five days. Creo que sería, Ten, allí sería day. el año. Creo que quedaría mejor el año. Since, sin que, ¿desde qué año? Since, sin, sin. ¿O cuántos años podría ser? Por si decir son, algo. Si son cuántos eh, años, sería four. Years. Four thousand. Ok, since. 2015 o si utilizamos for entonces ahí le quedaría for eh, supongamos for, 12 years for 10 days for yes. 10 days ah también for 10 days for mm -hmm. uh -huh. entonces mm -hmm. como dice ah, yo he conocido a mi mejor amigo desde el 2015 porque lo sigo conociendo eh, I have known my best friends for 10 years Allí se pueden utilizar las dos, for 10 years o since 2015, right? Allí dependiendo de cuál utilice usted. Yo he conocido a mi mejor amigo desde el 2015 o yo he conocido a mi mejor amigo por 10 años, ¿ok? Pero no significa que ya no, ya no lo conoce. <ríe> no significa que ya se murió, ¿verdad? En este de for 10 years. Ok, so, uh, ah, the last one. How long have you been awake today? I have been away, awoken today. How long have you been awake today? I have been awake uh, since 6 a.m. Yo estaba despierto desde las 6, 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo has estado despierto hoy? I have been since 6 a.m. Right? Do you have any question about this? ¿Tiene preguntas sobre este? No, no questions. Hello, hello, questions? Sí. No, está claro. Pero sí, eh, sí, sí. Si pongo horas, tenía que ir for. Sí, ¿cómo? perdón, que, que, repítalo, Arely, por sí, favor. Sí, 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 ahí en vez de poner que desde qué hora, podemos poner for si digo tantas horas. Por ejemplo, si digo ah. ocho horas. Ah, en el caso de las horas. horas, en el caso de las horas, usted tiene que utilizar for. For uh -huh. hours, for three hours, for four hours. Four, 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 hours. Four, four, four hours. 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 Four de, de analizar si esa actividad ya pasó, entonces uh -huh. es con for, si ya terminó la actividad. Si no ha terminado, es con sin, si no está en alguna de esas expresiones que le he dado. Uh -huh. Ok. So, here we have a word power activities. Find two phrases to go with each verb. Write them in the chart. Entonces aquí esta la vamos a poner con los verbos. Arely, ¿puede ayudarme a leer los verbos? Eat, drink, drive. Eat, drink, drive, lost, right, we are. Mm -hmm. Excellent, very good. En la última se dice where. 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 ¿Qué es, es eso? Where. Es el verbo usar, ropas y ah, accesorios. Okay. 
Solamente es para ropas y accesorios. Solo para ropas y accesorios porque tenemos el verbo use, que es I use my cell phone, I use my computer, pero para ropas, for clothes, en accessories, y para los aritos y todos los accesorios usamos wear. O sea que en inglés tenemos dos verbos usar. Tenemos wear para ropa y accesorios y tenemos use para el resto de los demás. Ok, con it. ¿Cuáles podrían ir con it? ¿Cuál es, cuál es what of these topics or situations? Chicken feet. Chicken feet. Chicken's feet, right? Ajá, uh -huh. eat chicken's feet. Las patas de gallina. Las patas de, mm -hmm. de gallina eh, de pollo. I sell coffee o oh, ¿cómo se dice la primera palabra? Es el camello, se puede comer. No, 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 no. Coffee. no. Creo que sería octopus. Coffee. Octopus. Porque coffee con cuál iría? ¿Con cuál iría coffee? Con dream. 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 Ok. So with ice dream. Coffee. Oh, yeah. Uh, dream with ice coffee. Herbal tea. Herbal, Herbal tea. tea también. Uh -huh. Herbal tea, very good. Uh -huh. Now we try. We try a car. We try a. Uh -huh. Uh -huh. Which ones do you use with try? Uh -huh. Uh -huh. Try. A try a motorcycle. A motorcycle. No, creo que a motorcycle iría con ride. Ride right. iría a sports car. A sport car. Y a truck. A, a truck. Excellent. A very good. A truck. And what about this one? Lose. ¿Cuáles irían con lose? Perder. Your case. Your case. Your keys. Your keys. Your keys. Your keys. Ah, your keys. Porque de eso es keys. Y este es keys. Ajá. ¿Qué más podría perder? Your phone. Your phone. Your phone. Very good. Your phone. Casi sí, ya ahora pensé que había perdido el teléfono. Y como el, el bolsón tiene una, un bolsón escondido en la parte de atrás. No me acordaba que ahí lo había puesto. <risa> y yo había afligido. Y mi celular, mi celular. Ay. Es bien feo, ¿va? Es feo cuando uno cree que ha perdido el celular. <risa> y dije, ¿y cómo voy a dar la clase ahora? <risa> Fue lo primero que me, me, me vino a la mente. <risa> lose your keys or lose your phone, right? Okay, so you have a... Uh, what about the next one? What about a um, ride? Which ones can you use with ride? Motorcycle. A motorcycle. A motorcycle. A motorcycle. La test entre las dos vocales como una R. A motorcycle. A motorcycle. A motorcycle. A camel. A camel. You can ride a camel. You can ride a motorcycle. Y con where? ¿Cuáles utilizamos con? A junior. A uniform. A uniform. A uniform, right? So you can wear. A custom, a custom and a junior. What is the meaning of custom? Is for Halloween you use different costumes for Halloween. For Halloween you use Dracula's costume. You use Frankenstein costume. Como máscaras. Algo así. Disfraz. Es disfraz. Como disfraz. Es disfraz. Cosplay. Uh -huh. Cos like a cosplay, right? Cosplay is from anime, but they are similar. A cos costume. A costume, you wear Luz, a costume. ¿qué es, hijo de Charlos? Luz, me... Luz es perder. Luz. Luz. Luz es perder. Este es perder. Ah, okay. Luz. Perder tu llave, per... lost your keys, o lost your ah, cell phone, teléfono. lost your phone. Ajá, uh -huh. exactly, right? Now, look at this conversation. Vamos a ver, déjeme buscar la conversación aquí que ahorita la encuentro. Rapidito, in some minutes. I'm going to... I'm going to look for the question. Okay, here we go. Estas conversaciones ya se las había enviado. Pero las vamos a practicar. So repeat that for me. Audrey, have you met Hannah? Audrey, have you met Hannah? Really? Oh. Audrey, have you met Hannah? Uh-huh. Okay. Mama, uh, I Okay, so no, I haven't. No, I haven't. Okay, no, I repeat, repeat, in, repeat. In no, casa. I haven't. Ah, in su casa, pues. okay, no, that's a, no, excellent. Very good. No, I haven't. Hannah, I like you to no, meet. No, I Audrey. haven't. 
Yes. Uh -huh. Hannah, I like you to meet Hannah, I like you to meet Audrey. I like you to meet Audrey. Audrey, Audrey. I like you to meet Audrey. I like you to meet Audrey. Okay, excellent. Very good. I like now, you the to next meet Hi. Audrey. Excellent. Very good. Hi, Audrey. Hi, Audrey. Hi, Audrey. Hi, you, Audrey. Look, you look familiar. You look familiar. Okay. How we you met before. How we met before. How we met before. I don't think so. We... I don't think so. I, I don't think, think so. so. Uh -huh. I don't think I so. Don't think so. Well, I know. I know. I know. Last month. I know last month. Last month. You were at my sister Nicole's party. You were at my sister. Where I'm at, at my sister Nicole's party. Yes. Uh -huh. Oh, that's right. Oh, oh that's that... right. How have you been? How have how, you been? How have you been? Uh -huh. how, how, how have you been? So, in this one's have you. Have you met Hannah? Have you? Have como, you? La e, como la E es muda, is mute. You? La V, la V, ah, la, la V pidental se une con, la, con el U, ¿verdad? Have you. I, I like you. you. I like you to meet Audrey. I like you to meet, I like you to meet. Otra vez la E. I like. ¿Hm? I like you to meet. I like you to meet. La E es muda, la K se une con la, con la U, right? Eh, aquí like tenemos, you. I don't think so. I don't think so. La de entre las vocales como una R. I don't think so. Sin. Como que estuviera diciendo sin so. <ríe> Algo así. I, I don't think so. Think. think. <ríe> Recuerde, think. I don't Esta TH think como que si va a decir so. Zaragoza. Como que va a decir la Z. I think so. Think so. Think. I don't think so. I don't think so. Y este, have you, have you been? Have you been? How have, have you been? been? ¿Cómo has estado? How, How have, have you been? been? ¿Cómo has estado? How have you been? Ok, entonces aquí tenemos que utilizamos, tenemos estos verbos, ¿verdad? Tenemos el verbo be, el pasado es was, were, el pasado participio es been, aquí estamos en presente. Perfecto. Tenemos con en presente, came en pasado y con se repite en presente y en pasado participio. Ok, tenemos do, did, done, do, did, done, done. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Fallen usamos en, pas, en presente perfecto. Go en presente, when en pasado y gone en pasado participio, que es el que usamos en presente perfecto. Had, had, had. Aquí se repite, miren los dos. Son iguales. Igual que aquí, igual que en este, en met, iguales, son, son iguales. También en made, también el de abajo es iguales. May, may, make, may, made. Meet, met, met. See, so, sing. Speak, spoke, spoken. Take, took, taken. Write, wrote, written. Write, wrote, written. ¿Tiene preguntas con algún significado de estos? Do you have any questions so far? ¿Tiene preguntas con el significado o no? No questions. Esa, esa tablita la va a regalar, ¿verdad, teacher? Sí, claro, se las puedo la puedo. La va a publicar. Sí, sí, claro que sí. Se las puedo pasar ahí cuando terminamos la clase. La, con gusto se las paso. Ok, ahora vamos con esta, la última conversación. Ya para ir terminando. <coughs> Now, tenemos esta conversación. Repeat after me. Allí repite en su casa. Welcome to Rio. Welcome to Rio. Have you ever... Have you ever been... Been here before. Huh? Have you ever been here before? No, it's my first time. No, it's my first time. Ajá, uh -huh. esta la i de first es como una casi como una i, verdad? First. First okay. time. But yesterday. But yesterday I. I went, went to Sugar Love. 
Sugar Love. Pero con It que was... no sea Sugar. Sugar Love es un lugar, es un lugar donde está ah. el, el Cristo Redentor, donde está, mire, this is the Sugar, Sugar Love. Love. Sugar Love is a place in Rio de Janeiro, mm -hmm. where you have a, the, the mm -hmm. Jesus Christ Redeemer, okay? It was really beautiful. It was really beautiful. Okay, that's great. Really that's great. That's great. Okay, that's great. Okay. That's great. Have you great tried? Have you tried? Have you tried? Uh -huh, okay. Yes. Have you tried? Y repita. Have you tried feuillada? Feuillada yet? Ahí repita en su casa. Feuillada yet? Feuillada. No, I haven't. No, I haven't. What's that? No, I haven't. What's that? Fe, feoyuada es un plato típico de Brasil. Es un plato de chorizos con frijoles negros. Ok, no se ve, no se ve tan rico, pero sí es rico. Yo porque lo probé una vez en la universidad. No es que haya ido a Brasil. <ríe> Entonces, eh, feoyuada es is a typical dish from Brazil. Ok, frijoles negros con chorizo. It's a famous Brazilian dish. It's a famous Brazilian dish. I think you like it. I think you like it. La casa une con ahí. Entonces, have you? Have you ever been here before? ¿Has tú alguna vez estado aquí antes? Have you ever been here before? No, it's my first time. My first time. No es mi primera vez. My first time. But yesterday I went to Sugar Love. It was, esta es como una seta, ¿verdad? It was really beautiful. It was. That's great. La pronunciación de eso es grandioso es great. That's great. That's great. Have you tried feuillada yet? Y aquí tenemos la palabra yet, ¿verdad? Yet otra vez. No, I haven't. What's that? ¿Qué es eso? I think you'll like it. Yo creo que te gustará. Okay. Este ya lo tiene, tiene allí en el grupo de WhatsApp, estas conversaciones. Tenemos already y tenemos yet. Los dos se parecen. Already significa ya. Este already significa ya y este yet significa aún o ya. Este yet casi siempre va al final, mire, al final de las pre preguntas o al final de las oraciones. En cambio, already siempre va al, en medio, por decirlo así, después del sujeto. Entonces, already y yet, ambos se pueden utilizar en preguntas, en questions about recent experiences. Siempre en preguntas podemos utilizar already y yet, ¿verdad? Por ejemplo, have you toured Quito yet? Has she already tried Korean barbecue? Entonces, en este significa, siempre significa eh, ya. En este, as tú, ya has tú ido de tour en Quito. Y en este significa también ya. Has she already tried Korean, Korean barbecue? Ella ya ha probado la barbacoa coreana. Pero already lo utilizamos. Ambos lo utilizamos en preguntas. Miren, pregunta, pregunta. Pero already también lo utilizamos en oraciones afirmativas. Y yet lo usamos en oraciones negativas al final. I have already tried sushi. Yo ya he probado el sushi. Y la oración negativa, por eso es yet. I haven't tried sashimi yet. I haven't tried sashimi yet. Okay, uh, so, I don't know if you have questions about this. Mm -hmm. Okay, so, uh, bueno, este, también comentarles de que el video que Insafor está en un proceso de transición, eh, está siendo absorbido por otra nueva institución, es muy posible de que se esté un poco el llenado del, del formulario, el llenado del formulario virtual que se hace. Entonces, eh, trate de no congelarse, ¿verdad? De, de no desanimarse de que no va a seguir pronto. Eh, primero, esperemos que tal vez sí, que siga rápido este proceso, que ¿Eh? sea rápido y que ah. pues, se pueda este, unir rápido a una nueva clase de inglés, ¿verdad? Porque sería una pena de que no se siguiera con este programa de Insafor. Este, ¿Cómo se llama? Bueno, pues por mi parte, darle muchísimas gracias por haber estado en este módulo conmigo y por haberse unido. Yo sé que este es un horario pesado de 9 a 10 
Y este, a veces no nos queda tiempo para muchas cosas, ¿verdad? No nos queda tiempo para ir, salir con la familia. Yo sé que es un esfuerzo que al final va a valer la pena, ¿verdad? Recuerde que un idioma es un proceso que no se logra de la noche a la mañana, sino que tiene que buscar mucho vocabulario, tiene que buscar ahí oraciones, significados, eh, buscar palabras. Y si tiene algún libro, pues ahí de inglés que ya esté como en nivel inter, intermedio, entonces repase, ¿verdad? Repase temas que le van a servir. Este, algún, algún libro que sea, como le diría, para como lectura normal, algún PDF que tuviera tal vez para que nos ayudara como a, a, a como le diría, como los niños cuando empiezan a leer, que les dan a libros a, ah. adecuados para ellos, ajá. Ah, sí, sí. Si algún hecho. caso tuviese, pues tal vez nos puede tal vez enviarlos ahí al grupo porque... Claro. Ah, para pues hacer más fluido y las palabras que no entendamos pues ahí vamos buscando sí claro que sí ajá claro que sí les puedo poner Sería, ajá este y una pregunta dan diplomas o no porque el módulo sí. pasado no nos enviaron bueno a mí no me llega ah es que lo que pasa es que eh, yo le pregunté una vez a la coordinadora y ella me dijo de que va por orden este de cómo los piden entonces cómo se llama oh. es posiblemente de que los los de ustedes van en camino pero sí se los oh. van a hacer llegar ah. eh, también puede comentarle a los que están en el grupo de WhatsApp eh, les puede comentar este cómo se llama de que no le ha llegado este el diploma y de que si tiene alguna fecha de cuándo va a llegar Ok, ok, Excelente. Ahí me manda un mensaje eh, vaya ok, thank you Erika Lizet García Dice, gracias, teacher, por todo lo que nos enseñó. Gracias por todo, todo, teacher. En verdad le agradecemos porque por la paciencia, la dedicación. Eh, es muy paciente usted para enseñar, la verdad. <risa> gracias nada, por todo. Que Dios le bendiga. Okay. Okay. Por paciencia. Oh. Ah, ok. Thank you, Blanca. Thank you so much. Gracias por sus palabras, Blanca. Entonces, este, gracias a ustedes, ¿verdad? Que estuvieron estos cuatro semanas, que la verdad yo no la sentí como cuatro semanas, la sentí menos, ¿verdad? A saber por qué, pero yo sentí que fue menos tiempo, pero sí fueron cuatro semanas. Thank you, teacher. Okay, Muy thank amable you. clase. Ah, ok, thank you, gracias. Teacher. Thank you. Teacher, muchísimas gracias también por su paciencia. Muchas yo, gracias. Agradezco muchísimo. Ok, eh, está bien. Y Muchas pues gracias, que Dios lo bendiga por compartir sus conocimientos con nosotros. Ok, de nada, es mi trabajo, ok. De Don't nada. Cry, teacher. Thank you. <risa> ok, está bien. Gracias, Karen y Stephanie, que me dice muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas también. gracias. Ajá. Gracias, ok, Sara dice, thank you, teacher, for everything. Thank you. Ok, entonces espero, tal vez nos seguimos viendo, tal vez nos vemos en el otro grupo, primero Dios, y tengamos fe de que se abra, ¿verdad? Entonces. Ok, gracias, eh, Juan Carlos López. Well done. Ok, gracias Sandra, gracias Jennifer, Damisela también, ok. Ah, pues pasen una feliz noche y sigan estudiando. Ahí les mando algún PDF para que sigan leyendo, ok. Ahí está bien, okay. Gracias. Okay, gracias. Thank you, teacher. Okay. Bye, bye. Good night. Okay. De nada, ya sabe, Ana Elizabeth. Nada, lady, bye bye, goodbye, people. Cuídense, que descansen, ahí les mando información, ok. De nada, lady. Ok, gracias. De nada, ya saben, ok, los correos, ok. Bye-bye, goodbye, take care. Cuídense. Okay.